காரைக்கால் பிராந்திய அலுவலக தலைமை அதிகாரிகள் மற்றும் பணம் பெற்று வழங்கும் அதிகாரிகளுக்கான தணிக்கை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி காரைக்காலில் நடைபெற்றது இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு திங்கட்கிழமையன்று நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு செல்வம் அவர்கள் தலைமை விருந்தினராக பங்கேற்றார் மேலும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திருமதி சந்திர பிரியங்கா அவர்கள் மதிப்பீட்டு குழு தலைவர் திரு ஏ எம் எச் நாஜிம் அவர்கள் காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் எல் முகமது மன்சூர் அவர்கள் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று விவாதித்தனர் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரிக்கான முதன்மை கணக்கு தணிக்கையாளர் அலுவலகம் சார்பில் இருபத்தி நான்கு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று காலை புதுச்சேரி கடற்கரை காந்தி சிலையிலிருந்து தணிக்கை விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் நடைபெற்றது அனைவருக்கும் வணக்கம் நவம்பர் பதினாறு அன்று இந்திய தணிக்கை துறையில் தணிக்கை நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் முதல் முறையாக ஒரு ஆடிட்டர் ஜென்ரல் பதவியேற்றார் அதை கொண்டாடும் விதமாக நவம்பர் பதினாறு அன்று இந்த தணிக்கை நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தில்லியில் சென்ற வாரம் நவம்பர் பதினாறு நடந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு எல்லா மாநிலங்களும் இதுபோல் இந்த ஒரு வாரத்திற்கு தணிக்கை வாரமாக கொண்டாட கொண்டாட வேண்டும் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்நிலையில் கடந்த திங்கள் காரைக்காலில் தணிக்கை விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு நாளை நாங்கள் அங்கே வரக்கூடிய இந்த காசோலை வழங்கக்கூடிய அதிகாரிகள் ட்ராயிங் அண்ட் டிஸ்போசிங் ஆஃபீஸர்ஸ் அவர்களை வைத்து கொண்டு அவர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம் நடத்தினோம் தொடர்ந்து இன்று காலையில் புதுச்சேரியில் வாக்கத்தான் நடைப்பயணமாக சென்று மக்களுக்கு தணிக்கை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினோம் இன்று இங்கே ஒரு குழு விவாதத்தினை முதல்வர் முதல்வர் வர இருக்கிறார் சபாநாயகர் வர இருக்கிறார் பொது கணக்கு குழு தலைவர் வர இருக்கிறார் மேலும் காவல்துறை தலைவரும் வர இருக்கிறார் இவர்களை வைத்து கொண்டு ஒரு விவாதத்தை இங்கே நடத்தப் போகிறோம் இந்த விவாதத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து தணிக்கை என்ன தணிக்கை என்றால் என்ன தணிக்கை இந்த நிகழ்விலே தணிக்கை குறித்து அவர்களுக்கு என்ன அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன அவர்கள் தணிக்கை என்றால் தணிக்கை துறை என்னென்ன வேலைகளை மக்களுக்காக செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று அவர்கள்கிட்ட வந்து அந்த தகவல்களை எல்லாம் வாங்கி தணிக்கை குறித்து மக்களுக்கும் அதிகமாக போய் சேர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே நாங்கள் இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளையும் இங்கே புதுச்சேரியில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இது இதனுடைய இறுதியாக இந்த நிகழ்வு ரெண்டு நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே முடிந்து விட்டனா இது மூணாவது நிகழ்வு நம்ம ஆடிட்டர்னு பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி கவர்னன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இது எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு குட் கவர்னன்ஸ் நல்ல ஒரு அரசு சீரான ஒரு நிர்வாகம் செம்மையாக செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஆடிக்கை ஆடிட் என்பது வந்து ஒரு தணிக்கை என்பது வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு பகைவன் அல்ல ஏனென்றால் பல பேர் வந்து ஆடிட் என்றால் ஆடிட் வந்துச்சுன்னா ஐயோ நம்மளை நிறைய கேள்விங்கள்லாம் கேட்பாங்களே என்ன நினைப்பார்கள் அப்படி அல்ல அந்த கேள்விகளின் மூலமாக நாங்கள் என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது அதை எப்படி நம்ம களையலாம் எப்படி நல்ல விதமாக நம்ம நம்ம நம்முடைய அரசு நிர்வாகங்கள் எப்படி சீராக செம்மையாக நடக்கலாம் என்பதை நாங்கள் பரிந்துரைகளாக வழங்குவோம் அந்த முகமாக மக்களுடைய நிர்வாகம் அரசினுடைய நிர்வாகம் நன்றாக நடக்க வேண்டும் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நன்றாக சிட்டிசன் சென்ட்ரிக்காக இருக்கணும் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அது அது மாதிரி வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் என்ன இதையெல்லாம் மனதில் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் 
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பணம் பெற்று வழங்கும் அதிகாரிகளுக்கான தணிக்கை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஹோட்டல் அண்ணாமலையில் இருபத்தி நான்கு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று நடைபெற்றது புதுச்சேரி முதல்வர் திரு ரங்கசாமி அவர்கள் இந்த விவாத நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு எஸ் செல்வகணபதி அவர்கள் புதுச்சேரி சபாநாயகர் திரு செல்வம் அவர்கள் பொது கணக்கு குழு தலைவர் திரு ரமேஷ் அவர்கள் அரசு கொறடா திரு ஏ கே டி ஆறுமுகம் அவர்கள் காவல்துறை தலைவர் திரு மனோஜ் குமார் லால் அவர்கள் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாடு தணிக்கை குழு அதிகாரி திரு கே பி ஆனந்தன் ஐஏஏஎஸ் அவர்கள் உள்ளிட்டோர் குழு விவாதத்தில் கலந்து கொண்டனர் தணிக்கை நாள் இது ஒரு ஒரு வாரமும் அப்படியே கொண்டாடிட்டு வராங்க ஏன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லோரும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த தணிக்கை நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது இப்போது தணிக்கை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது துறையினுடைய தணிக்கை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அறிக்கையாக அது இருப்பதை நாம் காண முடிகின்றது உங்களுடைய தணிக்கை முறையில் நீங்கள் கூறுகின்ற சில கருத்துக்கள் எங்களுடைய துறையினுடைய துறையால் துறையினுடைய செயலர் துறை துறையினுடைய இயக்குனர் இவர்களால் செயல்படுத்தும் பொழுது சில சிறிய சிறிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் அது மக்களுக்காக மக்களுடைய நலனுக்காக மக்களுக்கு விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மாற்றி செய்யக்கூடிய நிலை இருந்தாலும் அது நீங்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் சுட்டி காட்டி எப்படி சரி செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் கூட்டிட்டு காட்ட வேண்டும் என்று வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் ஏன்னா எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பொதுவாக அரசியல் சார்ந்தவர்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது விரைவாக செயலாற்றி பெயரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் விரும்புவார்கள் விரைவாக செயல் இருக்கணும் இதெல்லாம் செய்து கொடுக்கணும் மக்கள் கேட்குறாங்க தினம் சந்திக்கும் போது அந்த கூட நிவர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின் பொழுது விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் துறையினுடைய தல் தலைவர்களையும் அதிகாரிகளையும் வலியுறுத்துவது வழக்கம் அப்படி வலியுறுத்தும் பொழுது அந்த விரைவான செயல்பாடுகள் அப்படி எடுக்கும் பொழுது சில சமயம் சில உங்களுடைய அதாவது விதிகளை மீறி செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் கூட ஏற்படும் அந்த விதிகள் மக்களுடைய நலனுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட விதிகள் சற்று மாற்றி செய்யும் பொழுது அவருடைய நலனுக்காக மாற்றி செய்யும் பொழுது அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் எந்த ஒரு செயலும் மக்களுக்காக செயல்படுத்தும் பொழுது அது குறைகள் இருந்தால் அதனை சுட்டி காட்டி அதனை மாற்றி சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கு உங்களுடைய ஆலோசனை கூற வேண்டும் அதே ஒரு குற்றச்சாட்டாக வைத்து அவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என்ற நிலைக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய எண்ணம் ஆலோசனையாக அது இருந்தால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் பொதுவாக நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தணிக்கை என்பது மிக அவசியமான ஒன்று இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்முடைய நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல் எல்லோருடைய கணக்குகளும் எல்லோருக்கும் தெரிகின்ற நிலையில் இருந்து வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதாவது எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாக தெரிகின்ற ஒரு நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது அது கணக்காயவர்கள் அதாவது ஆடிட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தேவை என்பது அதிகமாக இருப்பதையும் பார்க்கின்றோம் அதில் இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இப்போ வேலை வாய்ப்பின் பிள்ளைகளை கேட்கும் பொழுது இப்போ ரெண்டு லட்சம் நம்முடைய ஆடிட்டர் அந்த பணியிடங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற அதுக்காக நீங்கள் அந்த வகுப்புகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் அந்த பாடப்பிரிவை எடுத்து படிக்கலாம் அதில் நீங்கள் அது மாதிரி செல்லலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லுகின்ற ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் தணிக்கை செய்து அதற்கு ஒரு முத்திரை கொடுத்து கொடுத்தாங்கன்னா தணிக்கை செய்யப்பட்டது என்று சொன்னாலே அது எல்லாவற்றிலும் ஒரு பெரிய நிலையில் உறுதியானது என்று நம்பக்கூடிய நிலையில் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அதனால் தணிக்கை என்பது மிக அவசியம் தணிக்கை இருந்தால்தான் சீரான ஒரு நிலையான சிறப்பான ஒரு நிர்வாகம் இருக்க முடியும் அதற்கு தணிக்கை துறை மிக அவசியமான ஒன்று அதே சமயம் நம்முடைய துறையினுடைய அதிகாரிகள் எல்லாம் விரைவாக செய்ய வேண்டும் அதற்காக அந்த தணிக்கை துறை சொல்கின்ற ஆலோசனையும் கேட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நாள் தணிக்கை நாள் உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தினையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்களுடைய துறையினுடைய செயல்பாடுகள் மேலும் சிறப்பாக இருக்க என்னுடைய வாழ்த்தினை கூறி விட வேண்டுகிறேன் இங்கே ஒரு டிஸ்கஷன் சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு கதை ஆலோசனை மாதிரி தான் அதுவும் இருக்குது கே இந்த கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அது அதுக்குரிய பதில் சொல்லும்போது எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு 
அதன் மூலமாக சில செய்திகள் தெரிந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பும் ஏற்படும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் உண்மையை உங்கள் அனைவருக்கும் மனமான நன்றியை கூறி வாய்த்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம வந்து பொதுவாக என்ன கணக்குன்னு இட் இஸ் நாட் அண்ட் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட் ஒரு தனிக்கு ஆடிட் ஐயோ ஆடிட் வராங்களே அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது அது எதனால் இருக்கும் அதே நீங்கள் சுட்டி காட்டும்போது அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஏதாவது தண்டனை ஏதாவது கிடைக்குமோ அப்படின்ற அச்சம் ஒரு அதிகாரிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நிலை இருக்கின்றது அது அந்த நிலை மாற வேண்டும் நீங்கள் நண்பனாக தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் எங்களுடைய துறையுடைய அதாவது அந்த செயல்பாடுகள் குறித்து ஒரு ஆய்வு அல்லது மேலதிக சொல்லும்போது அவர்களுக்கு ஒரு தண்டனை கிடைக்குமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கின்றது அதனை போக்க வேண்டியது என்பதும் என்னுடைய எண்ணம் ஒரு அரசு அதிகாரி வந்து ஒரு குறையை சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒரு குறையை சொல்கிறோம் அவங்க வந்து நான் இதனால் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது நல்ல ஒரு விஷயமாக ஒரு அந்த அந்த குறிக்கோள் வந்து தவறாக இல்லாமல் நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடு செஞ்சுருந்தால் வி நார்மலி அக்செப்ட் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் எப்போ வந்து அந்த அரசு அதிகாரிகள் வந்து சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க ரிப்ளை தந்தாலும் வந்து ஆடிட் ஒத்துக்காது தெரிபி ஆடிட் பேர் ஆடிட் பற்றி வந்துடும் சம் பேரா உட் கம் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ வந்து ரிப்ளை தராமல் இருக்காங்களோ அது இட் பிகம்ஸ் அ பேரா ஆகையால் வந்து ரிப்ளைகளை வந்து நம்ம வந்து சீக்கிரம் தரக்கூடிய அளவில் நிர்வாகம் வந்து இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் தணிக்கை துறையில் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன வாட் ஆர் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஆடிட் அரசு துறையில் வந்து தற்போது சில துறைகள் தணிக்கை மூன்று அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்குது சார் அதை உடனுக்குடன் செய்யப்பட்டால் நிர்வாகம் சார் சிஐசி சார் மூன்று இல்லை ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் நடக்குது அதை மாற்றி தணிக்கை உடனுக்குடன் செய்யப்பட்டால் நிர்வாகம் மேலும் வலுவடையும்னு எங்கள் கருத்து இருக்குது சிஎம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு பயமுறுத்தல் இல்லைன்னு வச்சுங்க அவன் எல்லா கணக்கையும் உங்ககிட்ட கொடுக்குறது ரெடியாக இருப்பாங்க நீங்கள் அது மாதிரி சிஎம்கிட்ட ஒரு அக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க அவங்க எந்த பதில் கொடுத்தாலும் அதை நாங்கள் சரி பண்ணி அவங்களுக்கு திருப்பி ஒப்படைத்து இப்போ நிறைய பேராவுக்கு புதுச்சேரி அரசாங்கம் வந்து நிறைய பேராவுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட அதையும் சரி பண்ணி கொடுத்துருங்க இதை அவங்ககிட்ட தெளிவுபடுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற எல்லா பேராவுமே அவங்க பதில் கொடுத்துருவாங்கன்னு நாங்கள் மாநில முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த ஒரு பயத்தை பயம் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்டில் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மிரட்சி இல்லைனாலே அதை அவங்க சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இப்போ சமீபத்தில் வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு முறை நம்ம புதுச்சேரியில் ஒரு ஆடிட் சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அண்டு இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி எங்கள் காரைக்காலிலும் ஆடிட் சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து நம்ம அந்த விழிப்புணர்வு தான் தந்தோம் நீங்கள் வந்து வாட் எவர் இஸ் ரிப்ளை உங்களுக்கு ரிப்ளை தெரியலனாலும் என்ன இஷ்யூன்றது சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து சிலருக்கு எழுத வராது இதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி அந்த ரூலை மே மீறி என்ன ஐ ஹேவ் ஐ குட் நாட் கோ வித் திஸ் ரூல் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் அப்படின்றது எழுத வராது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு டிஸ்கஷன் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை எழுதலாம் நீங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு ரிப்ளை தருகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் எல்லாரையுமே ஆல் த டிடியோஸை நாங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது மாதிரி பண்ணணும் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு பேராவாக இருந்த புதுச்சேரியில் வந்து ஐநூறு பேரான்றது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸாக நாங்கள் இதை பர்சியூ பண்ணி நூற்ற சுமார் நூற்றம்பது பேரா கம்மி ஆகிருக்கு அந்த அளவு குறைஞ்சிருக்கு இதை மேலும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம இப்போ இப்போ காரைக்காலில் பண்ண மாதிரி ஸ்பீக்கர் சார் வந்து சொல்லியிருந்தார் நம்ம மாகையிலும் ஞானத்தில் கூட பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கும் இந்த விழிப்புணர்வு முகாம்கள் கூட அந்த விதத்தில் வந்து நமக்கு வந்து நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் சார் என்ன சொல்கிறாருனா இது மாதிரி வந்து நீங்கள் ஆடிட் ரிப்போர்ட்லாம் தரீங்க அது வந்து நாங்கள் படிக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பொது மனிதம் வந்து பொது ஜனிதம் வந்து எப்படி படிக்கும் அதுலேருந்து அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ரூல் படி இதை பண்ணலை இந்த ஸ்கீம் பண்ணலை அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க பட் ஒரு தனி மனிதனுக்கு இந்த நாட்டுடைய ஒரு அடிப்படை உரிமைகள் உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருக்குறீங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து எனக்கு வந்து சேரலை எனக்கு வந்து சேரலைன்றது நீங்கள் சொல்லாத வரையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த லெவலில் நீங்கள் திங்க் பண்ண வேணாமா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் கேட்குறார் அதே மாதிரி அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸாக ஒரு சமூக நீதி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரீங்க மக நம்ம பொது மனிதனுக்கு வந்து நம்ம இந்த சமூக நீதியெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறோன்றத அதில்
ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டைரக்டாக நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸி இருக்குது பட் இன்றைய நாளில் வித் மோர் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா எவ்ரிபடி நோஸ் எவ்ரி ட்ரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டி எவ்ரி திங் ஹஸ் கம் அப் ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த இண்டிவிஜுவல் வான்ஸ் இன்னும் இப்போது சமயத்தில் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இதே புது கணக்கு குழு இங்கிலாந்தில் நடக்கும்போது இவர் மட்டும் பேச மாட்டார் நம்ம பொது கணக்கு குழு மட்டும் கேட்காதான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி ஈவன் த பீப்புள் வில் கம் பொது கணக்கு குழு மீட்டிங்கில் செக்ரட்ரிஸ் வில் பி தேர் பிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ் வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின் குழு மெம்பர்கள்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மக்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக வந்து ஒரு பத்து இண்டிவிஜுவல் சிட்டிசன்ஸ் கூட வந்து கேள்வி கேட்பாங்க இன்றைக்கு நம்ம அந்த ஒரு நிலையை நோக்கி கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஆகையில் நாங்களும் வந்து எங்களுடைய சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய ப்ராசஸ் வாட் எவர் இஸ் டு பி ரிப்போர்ட்டட் வி ஆர் மேக்கிங் இட் வெரி சிம்பிள் வி கம் அப் வித் ஸ்மாலர் ரிப்போர்ட்ஸ் வி கம் அப் வித் லெஸ்ஸர் காம்ப்ளிகேட்டட் இங்கிலீஷ் வி கம் அப் வித் டயக்ராம்ஸ் இதில் வந்து அந்த மாதிரியான அண்ட் பீப்புளுடைய பெனிஃபிஷரி சர்வேஸ் எல்லாம் வச்சு தே ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிவாக எடுத்துகிட்டு வரோம் அண்ட் இதை வந்து வாட் த ரிப்போர்ட் ஆஃப் சிஏஜி சேஸ் அப்படின்னு சின்ன சின்ன புத்தகங்கள்லாம் வெளியிடுறோம் அது போக வந்து இப்போ வந்து லைக் வாட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றாரு இப்போ வந்து வி ஆர் ஆல்சோ திங்கிங் ஆன் நம்ம வாட் எவர் சோஷியல் ஆடிட் விச் இஸ் டூயிங் இஸ் ஆக்சுவலி ரிலேட்டட் டு த சொசைட்டி பட் பீப்புள் டசன் நோ தட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சொசைட்டி பிகாஸ் நாங்கள் பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த பில்டிங் கட்டாததுனால ஸோ மச் டிலே ஆயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் டிலே ஆயிடுச்சு இல்லை இவ்வளோ காசு வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதுதான் வந்து ஒரு கடந்த வந்து ஏழு வருஷமாக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ வந்து இதனால் வந்து மக்களுக்கு வந்து இதனுடைய பெனிஃபிஷரி இந்த ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்கள் வந்து இங்கே வந்து இருந்திருக்கணும் இவங்களுக்கு டிலே ஆகிருக்கு இந்த குடும்பங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷமாக இந்த வீட்டுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க தேவர் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் ஹவுசஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் திஸ் இஸ் பீயிங் லாஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நவ் வி ஆர் இவால்விங் ஸோ திஸ் வே வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் இன் தி எலிமெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஈக்விட்டபிள் ஜஸ்டிஸ் இன் டு தி ஸ்கீம் ஆஃப் and we would be moving in fact we this is one of the themes of the ag conference this year engalude delhi la last week nadandha and nigalavula kuda vandha and ella ags um cross india ellarume varunga ange vandu idha patti da nanga pesu eppadi nama vandu oru indha mariyana oru social perspective la nama audit pandrom social perspective la nama eppadi we are going to come up with a report abindradha nanga discuss pannitrom adu apdi appo nerthu chellu we will move in the direction பொதுவாக அது மாதிரி காலதாமதம் இல்லாமல் நம்ம அதிகாரிகள் மீது செயல்படுத்துகின்ற நம்முடைய துறை சார்ந்தவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து கேள்விகள் அதிகம் கேட்காத நிலையில் கோப்புகள் சென்றால் இது மாதிரி தணிக்கை அறிக்கையில் உங்களுக்கு நிறைய சங்கடங்கள் அதாவது சங்கடமான கேள்விகளை கேட்காத நிலை ஏற்படும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய அறிவுரைகளையும் தணிக்கை அறிக்கை மூலமாக துறை சார்ந்த தலைவர் துறை தலைவர் மற்றும் செயலர் தலைமைச் செயலர் இவர்களுக்கெல்லாம் அறிவுறுத்த வேண்டிய அவசியமும் உண்டு என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதாவது மக்களுக்கு தான் செய்கிறோம் நம்ம சேவை ஜியோவில் கவு கால்நடை கால்நடைன்னு போட்டால் ஆடு எல்லாமே வந்துடுது அதனால் நம்ம கவுன்னு போட்டு ஸ்கீம் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு ஒரு நல்ல திட்டம் ஐம்பது பர்சன்ட் மானியத்தில் இதை வந்து நம்ம ஏனத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா ஜியோவில் கவுன்னு இருக்குது பஃலோ எப்படி வாங்குறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன பயத்துலேயே ஆடிட்டுக்கு பயந்துட்டே நல்ல நல்ல ஸ்கீம்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கே அதிகாரிகளுக்கு ரொம்ப யோசனையாக இருக்குது இதர் தவிர்க்கிறதுக்கு ஒன்று ஜியோவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆடிட்டு வந்து பா கரெக்ஷன் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா தப்பாக பின்னாடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இது சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சப்சிடி ஃபார் கவுன்னு போட்டாச்சு அந்த ஸ்கீமை என்னால் ஏனத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா அங்கே பா மாடு வாங்க மாட்டாங்க பஃலோ வாங்குவாங்க அதனால் ஒரே ஸ்கீமுக்கு ரெண்டு ஜிவோவும் இஷ்யூ பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கல மக்களுக்கு பதினோ ஆண்டியில் ஸ்கீம் நடத்துறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால ஜியோ இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஆலோசனை இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் அதில் டிலே ஆகும் இந்த சின்ன சின்ன ப்ரொசீஜர்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வழிகள் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் பட் அதில் வந்து நம்ம எழுதும் போது ஒரு ஒரு டைரக்டரோ ஒரு கமிஷனரோ செக்ரட்டரியோ அதே ரைட் கவு ஹேஸ் டு பி கிவன் அப்படின்னு அதனால் இந்த இஷ்யூ வருது நம்மளும் வந்து கவு தானே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி
கேட்டல் கேன் பி பர்ச்சேஸ் ஆடாக இருக்கட்டும் மாடாக இருக்கட்டும் எருமையாக இருக்கட்டும் இப்படின்ற ஒரு குவாலிட்டி இன்டர்ம் இஷ்யூ பண்ணால் சரியாக போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம்ஸ் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஐ மீன் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம்ஸ் இதில் வந்து இதை வந்து ஆடிட் பண்ணனா எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ நம்ம சிஎம்முடைய ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீம் இருக்குது இது வந்து இந்த ஒரு துறை இந்த ஒரு ஸ்கீமில் வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப முனைப்பாக இருக்கிறோம் இந்த ஸ்கீமை மேற்கொண்டு நல்லபடி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதில் என்னென்னலாம் குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதாவது அதை ஆடிட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கும் தயாராக இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நிறைய வண்டி வந்து பழுதாகி இருக்குது அதை வந்து அந்த ஃபைல் எத்தினேடு உங்ககிட்ட வருது போகுது அதை ஏலம் விட்டா அதில் வர காசுலாமே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் சேர்த்து வேறு ஏதாவது வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஆடிட்டிங் என்ன தான் பண்ணாங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு இது வரைக்குமே தெரில எல்லா 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 வண்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா துருப்பிடிச்சி வீணாக போயிடும் பொழுது அதை எதுவுமே செய்ய முடியாது அதாவது வந்து இந்த தணிக்கை குழுன்றது வந்து ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய இது எல்லோரும் நம்புறது குறைகளை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறீங்க என்னென்ன குறைகள் இருக்குது எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன குறைகள் செய்திருக்காங்க அந்த சே ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்யணும் அது வந்து அந்த நிவர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்குதா இல்லையான்றத பார்க்குறது உங்களுடைய டியூட்டி ஆனால் அந்த ரெகுலர் ஆடிட்டிங் ரெகுலர் செக்கப் ரெகுலர் ஃபாலோஅப் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல ஏன்னா நான் கூட அந்த லாஸ்ட் இயர் அசம்பிளியில் கமிட்டியில் மெம்பராக குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்ச குறையெல்லாம் கூட குறையாகவே இன்னும் இருந்துட்டுருக்கு அதை நிவர்த்தி பண்ணவே இல்லை அது நிவர்த்தி பண்ணலைன்னா நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இல்லை இல்லை எங்களுடைய அசம்பிளியில் இருக்கவங்க மினிஸ்டர்ஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கணுமா நீங்கள் எடுக்கணுமா இப்போ சா நம்மளுடைய மாண்பமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொன்ன மாதிரி அந்த கமிட்டியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த மாதிரி இந்த வெஹிக்கிளெலாம் அன்யூஸ்டு வெஹிக்கிளை வந்து ஆக்ஷன் விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த கூட்டத்தை அதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணக்குள்ள ஆக்ஷன் இஸ் பீங் டேக்கன் எழுதிடுவாங்க வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் பீங் டேக்கன் அண்ட் வாட் இஸ் த ரிசல்ட்ன்றதை பற்றி யாருமே கேட்கல ஆக்ஷன் பீங் டேக்கன்னா என் அந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருமே நீங்கள் கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டில் நாங்கள் அஃபிஷியல் சைடு வந்து ஆக்ஷன் இஸ் பீயிங் டேக்கன் ஆக்ஷன் இஸ் பீங் டேக்கன்ற மீனிங் வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியுமா இல்லை எங்களுக்கு புரியுமா எனக்கு தெரியல ஸோ யூ யூ ஹவ் டு ஃபிக்ஸ் இட் ஃபார் டைமிங் டு ஃபுல்ஃபில் டு டு ரெக்டிஃபை இட் அது நீங்கள் செய்கிறதே கிடையாது குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்தந்த குறைகள் இருக்குது இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறது உங்களுக்கு டியூட்டி நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அது மட்டும் தான் நம்ம டியூட்டின்றோம் பட் ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன் யாரும் எடுக்கிறது அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதை நீங்கள் தான் எடுத்து அவன் எங்களுடைய அமைச்சகத்துக்கு நீங்கள் தான் உதவியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்பிக்கை வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த உங்களுடைய தணிக்கை குழு ஆடிட்டிங் இருக்கிறதுனால ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது வந்து நீங்கள் சரிவர பழன்படுத்தினா தான் அந்த நம்பிக்கையும் வளரும் மக்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஈடுபாடு வரும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போ இந்த இஷ்யூ வந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டில் தரோம் சார் எங்களுடைய டியூட்டி என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா யூ ஹவ் டு ஆடிட் த அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி சார் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி வந்து துறை செயலாளர்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஆடிட்டில் இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் தந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ஒய் தீஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் ஹவ் நாட் பின் கண்டம்ட் இல்லை ஒய் தீஸ் வேர் நாட் மேட் யூஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து மேற்கொண்டு ரிப்பேர் பண்ணுறதோ இல்லை ரெனோவேட் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து இதை வந்து விற்றுட்டு வேறு வாங்குறதோ இது மாதிரியான வேலைகளை நீங்கள் ஏன் செய்யவில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னும் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே பண்ணி ஆகணும் பண்ணலைன்னா ரிப்போர்ட் நான் திருப்பியும் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் சார் அரசு வந்து விதிகள் வந்து சொல்லுது ஆக்டு என்னென்ன சட்டம் போடுது சட்டம் போடுது சார் நிர்வாகம் அதுபடி நடக்கணும் அப்படி நடக்குதான்னு சொல்லி அரசு போய் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக அதுக்
இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து வாகனங்கள்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் என்ன கன்ஸ்டைன்ஸ் சொல்கிறீங்களா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை நீங்கள் சொல்லும் போதே அதுக்கு வந்து நாங்களே ஆக்ஷன் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட சொல்லுவோம் இது மாதிரி கண் இவ்வளோ வெஹிக்கிள் வந்து அன் அன்யூஸ்டாக போகுது கண்டம்டாக ஆகுது ஏன் ஆக்ஷன் எடுக்கல சீக்கிரம் டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அது பிரச்சனை என்னென்னா சார் யார் பொறுப்பெடுக்கிறதுன்னு இருக்கும் இந்த பொறுப்பெடுக்கிறதுல வந்து அதிகாரிகள் நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன் கேள்வி வந்தாலும் பதில் சொல்லிக்கிறேங்கிறத பொறுக்கல சார் அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பொறுப்பெடுக்கிற அதிகாரிகள் யாராவது ஒருத்தர் வரும் வரும்பொழுது இயல்பாகவே வந்துடும் ஏன்னா ஆடிட் வந்து எங்கள் புரிஞ்சுக்கும் வாட் ஆர் த சுச்சுவேஷன் விச்சார் அரேஞ்ச் அப்படின்னு நான் பார்த்துக்கோம் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்குது அதனால் எனக்கு பொறுப்பெடுக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து நாங்களே சொல்லுவோம் கண்டோம் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டினா அந்த ரெசிடியூல் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய இது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் கண்டோம் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் நீங்கள் யூஸ் அன்யூஸ்வலாக போயிடும்னு சொல்ல சொல்லுவோம் சார் அது வந்து ஆமாம் உடனே செய்யணும்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்போ என்னென்னா சார் யார் எடுக்கிறங்கிறது தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் அது நம்ம வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டோம்னா அது சரியாக போயிடும் சார் இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னாங்க இப்போ காலப்பட்டில் ஜெயிலில் வந்து ஜாமர் வச்சது அதை கண்டுபிடிச்சு அது ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்து அதனால் வந்து அவங்க ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அதில் வந்து டிஸ்கஷன் வரக்குள்ளே அங்கே என்ன வந்தாங்கன்னா அங்கே வந்து ஏர்டெல் லேண்ட்லைன் இருக்குது அந்த லேண்ட்லைன் அங்கே இருக்கிறத ஜாமரை வந்து வச்சுட்டோம்னா லேண்ட்லைனையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து காரைக்காலில் வந்து அங்கே வந்து ஜெயில் கிடையாது அங்கேருந்து கைதிகள் அங்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இங்கே இட்டாந்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கண்டுபிடிச்சி ஒரு தடவை எழுதியிருக்கீங்க ஆனால் அதனுடைய ஃபாலோ அப் என்னன்றது யார் எடுத்து சொல்லணும் இன்றைக்கி பார்த்தா இன்னி வரலையும் அங்கே ஜாமர் வந்து டெலிஃபோனில் ஜெயிலுக்குள்ளே டெலிஃபோன் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் அங்கே மொபைல் வச்சுருக்காங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜாமர் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங்கில் நிறைய செலவாகுது அங்கேயே ஒரு ஜெயில் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு அட்வைஸும் கொடுத்துருந்தீங்க பட் வாட் இஸ் த ரிசல்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது ரொம்ப முக்கியமோ அது வந்து சிஏஜி லெவலில் கொண்டு போவோம் அது வந்து சட்ட சபையில் வைக்கிறோம் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ரிப்போர்ட்டு சிஐஜி ரிப்போர்ட்டில் இருந்ததுன்னா தென் பிஎஸ்சி ஹாஸ் டு ஆஸ்க் த கொஸ்டின் சார் பிஎஸ்சிக்கு தான் அது அதிகாரம் இருக்குது சிஐஜி இப்படி சொல்லியிருக்காங்களே நீங்கள் ஏன் ஏன் செய்யலன்னு சொல்லி துறை சகரி அதிகாரி இது செயலாளர்கிட்ட கேட்குவாங்க சார் அவங்க பதில் சரியான பதில் சொல்லாட்டுனா அவங்க மேலே நீங்கள் அது பர்தராக ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் சார் ஆனால் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் ரெகுலர் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இருக்குறீங்களா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற சீனியர் டெப்டி அக்கௌண்டன்ட் ஜெனரல் வருஷினி மேடத்தில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க பார்த்து சொன்னாங்கன்னா அது பண் அவங்களே லோக்கலாக செட்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதுக்கு என்ன என்ன ஆக்ஷன் தேவையங்கிறது அவங்கள்ட்டே சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் பதிவு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அறிக்கை பற்றிய அந்த பற்றி பற்றிய இது வந்து பொது கணக்கு கணக்கு குழு தலைவர் முன்னால் தான் அது வந்து விவாதிக்கப்படும் சார் பொது கணக்கு குழு ஃபைனல் பண்ணி முடிவெடுத்து அந்த ஆக்ஷன் பண்ணலாமா அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா காணப்ப வேண்டிய வேலை இல்லை சார் பொது கணக்குக்கு தான் சார் அதிகாரம் இருக்குது அவர் அவர் வந்து கேள்வி கேட்பார் துறை செயலாளர் வந்து பதில் சொல்லி ஆகணும் அவங்க கேட்குறது வந்து உண்மையிலே நியாயமான கோரிக்கை இதனால் கவர்மெண்ட்டோட வேல்யூவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் வந்து இவங்க வந்து டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர் வந்து இப்போ வந்து கொடுக்குறதுல கண்டமினேஷனுக்கு வந்து எல்ஜி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீ மெச்சூர் கண்டமினேஷன் எப்போவோ போட்டார் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி போடும்போது வந்து அதுக்கு வந்து ஆல் யூட்டிஸ் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கே கொடுத்துருக்காங்க இது அந்த இது டெலிகேஷன் பார்த்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ப்ரீ மெச்சூர் கண்டமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு எந்தெந்த வெஹிக்கிள் ஈவன் புல்லட் ப்ரூஃப் வெஹிக்கிள் முக்கியமான வெஹிக்கிள் புல்லட் ப்ரூஃப் வெஹிக்கிள் கூட எங்களால் கண்டமினேஷன் பண்ண முடியல எம்ஹெச்ஏ இது எதுக்கு இங்கே வருதுன்னு இப்போ அவங்களுக்கும் தெரியல நாங்கள் அனுப்பிச்சுன்னா இங்கே தவற வேண்டிய அவசியம் ஒவ்வொரு தரையும் எம்ஹெச்ஏ என்ன கேட்குறாங்க இந்த ஃபைலில் எங்களுக்கே அனுப்பலிங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த 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 நாளில் ஒவ்வொரு துறை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறதும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ டிலே ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆடிட்டில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் போகிறதுக்கு வரதுக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் ஒன் இயர் ஆகுது டூ இயர்ஸ் ஆகுது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் சார் சிலது அஞ்சு அஞ்சு வருஷமாக வராத இருக்குது அஞ்சு வருஷம் வராமல